dear students welcome to cs academy platform today in this session i will discuss with you the most important topic in engineering drawing that is the projection of solids so very very important projections of solids listen carefully this projections of solids is very very important for this exam okay so especially for engineering assistant exam okay so i can first one go to say projections of solids so before going into the topic of projections of solids we should know what is exactly the meaning of solid okay so solid ante meaning endo telusukovali in the last session we discussed that uh, different types of projection of planes okay so what are the different types of uh, planes means uh, these are the different types of planes okay so what is exactly the meaning of solid means any three dimensional object any three dimensional object which is having length width and depth or height whatever it may be then that solid that the, that the object of three dimensions is called a solid okay so any solid which is having three dimension that is a length width and the height okay so for two dimensional object what it is called means it is a plane so the difference between this plane and solid is only the dimensions it is having only two dimensions it is having three dimensions okay so the two dimensions are that like a length and width only okay so if we consider this is a rectangular plane it is having length l and width b only okay so it is called a two dimensional object so what is difference between this uh, three dimensional and two dimensional means that is the only the height okay so for example if i consider this is a rectangular object like this okay so rectangular if i give some height to this body if i give some height to this body it is becoming it is becoming one solid like this okay it is becoming one solid like this okay so it is called a rectangular so whatever it may be it is a solid whatever it may be it is a solid okay so it is a plane it is a plane which is having only length and width it is having length width and height also okay this is that exactly the difference between a plane and solid okay so plane is a two dimension and solid is a three dimensional body okay now if we classify different types of what why i am telling all these things means uh, before going into the uh, topic of projections of solid we should know what is exactly different types of solids then and only we can conclude that we can exactly we can project the solids uh, with the help of this projectors ओके सो मन प्रोजेक्शन आफ् सालिड्स तेजकने मुझे सालिड्स डिफरेंट टाइप्स एटो दिल्ली पक् वे प्रोजेक्शन आफ् सालिड्स करेक्ट मन आंसर से गलत सो कब अंक सैशन में नहीं डिफरेंट टाइप आफ् सालिड्स सो सालिड्स की प्लेन्स की डिफरेंस आलरे सो डिफरेंट टाइप आफ् सालिड्स एटो इन डिस्कसान सो ईच अंड एव्री पाइंट चाल चाल इंपारटेंट एग्जाम की सो क्लियर कट ईच अंड एव्री पाइंट पिं टू पिं टू पिं वे नोट से इंकना सीएस अकाडमी टेलीग्राम झानलों जॉन अवि सो वसप झानल्ल वे वाट्स ग्रूप मन वे आ टू फिफ्टी सैवन मेबर्स मतमे वे लिमट उबी सो मेर वे टेलीग्रम झानल्ल जॉन अवतारन से अकूँ सो वाट्सअपे एन क्रिएटा फिलनाई सो थैंक यू फर्वर सपोर्ट गाय यू आर् प्रिपेरिंग वेरी वेल ओके सो वीडियो को लेट सारी सो वे को पर्सनल वर्क उड़ा चेयले सो इक वे मुझे मैं टेलीग्रम झानल्ल जॉन अवि सो लिंक वे डिस्क्रिप्शन में प्रोवैड्स सो केफुल का विनि ओके ईच अंड एव्री पाइंट डिस्कसान केफुल का विनि ओके सो मैं टापिक लगे एंटर अवता है इपे प्रोजेक्शन आफ् सालिड्स टापिक एंटर अवता है चपाँ आल ए सालिड इज ए थ्री डेमेंशनल आबजेक्ट विच इज हाविंग थ्री डेमेंशन दट आर देंथ वि अंड हईट ओके सो इक चुस्ते मन को डिफरेंट टाइप आफ् सालिड्स सो वट आर् डिफरेंट क्लासीफिकेसन सो लिजन केफुली चाल चाल इंपारटेंट दिस् क्लासीफिकेसन ओके सो मन को डिफरेंट टाइप आफ सालिड्स डिस्कसम सो क्लासीफिकेसन आफ् सालिड्स ओके सालिड्स मैं ये विधि में क्लासीफा ओके सो इफ यू स्पीक अबउट दिस् क्लासीफिकेसन आफ् दिस् सालिड्स solids are broadly classified into two categories two categories okay so the first one listen carefully very very important classification i am telling here and the syllabus lo manaki em undo em ledo kuda ikkada discuss chestanu nenu okay na so first category of solid is a polyhedron okay so polyhedron and the second category of this projection of solids is nothing but of it is a solids of solids of revolution okay solids of revolution and this is the second one and this is the first one okay so first one is a polyhedron okay what is exactly the meaning of polyhedron ikkada chustu meeku vachesi polyhedron anetavanti vachesi singular form polyhedron anetavanti singular form ikkada chustu meeku vachesi polyhedra polyhedra anetavanti plural form okay idhe vachesi singular form idhe vachesi plural form okay na so ikkada chustu meeku vachesi polyhedron singular form kaabatti ikkada chustu manaki polyhedron ante meaning enante ikkada exactly chustu manaki poly means uh, what is a poly means it is a meaning of many okay na so many antar anamata so poly ante many so hedron means uh, hedron means listen carefully it is having many faces okay ikkada chustu manaku vachesi plane face antaru hedron ante plane face okay so plane face so polyhedron means many plane faces okay so listen carefully it is a polyhedron means any solid any solid which is having 
which is having many plane faces many plane faces then it is called a polyhedron ka polyhedron ante meaning en ante any solid that is having many plane faces okay na so dan gochu different types of planes undali faces undali ఆ ఫేస్ వచ్చేసి మనకి ఏ విధంగా ఉండాలంటే ప్లెయిన్ గా ఉండాలి ఆ ఫేస్ వచ్చి మనకి వచ్చేసి ప్లెయిన్ గా ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే పాలిహెడ్రాన్ అంటాము ఓకేనా సో సాలిడ్స్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ అనేటువంటిది మనకి వచ్చే సిలబస్ లో లేదు సో నో నీట్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ వన్ సో విష్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ది దిస్ వన్ పాలిహెడ్రాన్ సో మనం వచ్చేసి పాలిహెడ్రాన్ మీద మాత్రమే మనం ఫోకస్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఎనీ సాలిడ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ మెనీ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ పాలిహెడ్రాన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి పాలిహెడ్రాన్ మనము ఇంకా క్లాసిఫై చేయొచ్చు పాలిహెడ్రాన్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిహెడ్రాన్స్ ఆర్ దే ఓకే సో ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ పాలిహెడ్రాన్ ఓకే ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్ లైక్ రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్ ఓకే సో రిజన్ కేర్ఫుల్లీ రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్ ఓకే అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ప్రిజమ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ప్రిజమ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద పిరమిడ్ ఓకే సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద పిరమిడ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిహెడ్రాన్స్ ఓకే సో పాలిహెడ్రాన్ ఏంటండి ఎనీ సాలిడ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ మెనీ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ మెనీ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ పాలిహెడ్రాన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి పాలిహెడ్రాన్ మనం అగైన్ వీ కెన్ క్లాసిఫై దిస్ పాలిహెడ్రాన్ యాజ్ అ త్రీ టైప్స్ దట్ ఈస్ అ రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రా ప్రిజమ్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ అ పెరమిడ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఫస్ట్ వన్ రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్ చూస్తే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్ అంటే అండి ఇట్ ఈస్ అ ఇట్ ఈస్ ఎ పాలిహెడ్రాన్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాలిహెడ్రాన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ రెగ్యులర్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ రెగ్యులర్ ఇక్కడ చూసి మనకు వచ్చేసి పాలిహెడ్రాన్ మనం రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్ అంటున్నాం రెగ్యులర్ అంటే మీనింగ్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ మనకు టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి పాలిహెడ్రాన్కి ఉన్నటువంటి ఫేస్ వచ్చేసి రెగ్యులర్గా ఉండాలి ఈక్వల్గా ఉండాలి ఓకేనా సో కాబట్టి వాటిని వచ్చేసి మనం ఏమంటాం అంటే రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్స్ అంట ఓకే సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్స్ ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ దిస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టెట్రా హెడ్రాన్ డిజైన్ కేర్ఫుల్లీ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో అక్కడ వచ్చేసి టెట్రా హైడ్రాన్ అంటాడు సో టెట్రా హైడ్రాన్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి ముందు సో అందుకే వచ్చేసి నేను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఉన్నటువంటివి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ రెగ్యులర్ పాలిహెడ్రాన్ వచ్చేసి మనకు టెట్రా హెడ్రాన్ టెట్రా హెడ్రాన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి టెట్రా మీన్స్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఫోర్ ఓకే సో హెడ్రాన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హెడ్రాన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లెయిన్ ఫేస్ ఓకే సో టెట్రా హెడ్రాన్ మీన్స్ ఫోర్ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ ఉండాలి ఓకేనా సో టెట్రా హెడ్రాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫోర్ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే సో టెట్రా హెడ్రాన్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫోర్ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్స్ ఓకే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి టెట్రా హెడ్రాన్కి మనకు వచ్చేసి ఫోర్ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ ఉంటాయి అవన్నీ వచ్చేసి ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అయితే దాన్ని టెట్రా హెడ్రాన్ అంటారు సో ఇమేజ్ చూస్తే మనకు ఎలా ఉంటుందండి ఇక్కడ చూడండి కేర్ఫుల్గా సో టెట్రా హెడ్రాన్ అనేటువంటిది టెట్రా హెడ్రాన్ అనేటువంటిది సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మనకి ఫోర్ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి టెట్రా హైడ్రాన్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది ఒక ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేస్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేస్ నెంబర్ వన్ ఓకే సో బేస్లో ఉన్నటువంటిది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేస్ నెంబర్ టూ ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేస్ నెంబర్ త్రీ ఓకే సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేస్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేస్ నెంబర్ ఫోర్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫోర్ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ విచ్ ఆర్ ద ట్రయాంగిల్ which are equilateral triangles then it is called tetrahedron okay so manaku 3d oriented ga chustu manaku vachesi careful ga chudandi so idi manaku vachesi tetrahedron tetrahedron ikkada chustu manaku vachesi idi oka triangle face okay so idi oka triangle face idi oka triangle face idi oka triangle face. total there are four types of triangle faces are there so number 1 okay i will give numbers here so number 1 okay number 2 here okay number 3 okay and number 4 okay so these are the four uh, which is this uh, tetrahedron is having a uh, four triangle faces which are regular okay so
so all of them are equal squares okay na so ikkada vachesi equal triangle ikkada vachesi equal squares okay so nenu ikkada draw chestanu hexahedron ni meer daniki inko peru undi so aa peru ni meer chusa name ni vachi meer cheppalasina avasaram undi ikkada okay so ikkada chustha manaku vachesi ikkada chuste so 6 equal square face antunnadu so idi oka face okay so idi oka square face idi oka square face idi oka square face ikkada chustha meer vachesi number 1 నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ ఓకే సో ఇది వచ్చేసి రౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ ఫేసెస్ ఓకే సో ఇట్ సైడ్ ఒక ఫేస్ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ ఒక ఫేస్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ఫేస్ ఇది వచ్చి సిక్స్త్ ఫేస్ ఓకే సో టోటల్ సిక్స్ ఫేసెస్ ఉన్నాయి సిక్స్ వచ్చేసి ఈక్వల్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి ఈక్వల్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి దీన్ని హెగ్జా హెడ్రాన్ అంటారు హెగ్జా హెడ్రాన్ సో దీనికి ఇంకో నేమ్ ఉంది అదేంటంటే క్యూబ్ క్యూబ్ అంటారు ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు క్యూబ్ ఓకే సో క్యూబ్కి వచ్చి సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ స్క్వేర్స్ అనమాట సో హెగ్జా హెడ్రాన్కి ఇంకో పేరు అంటే క్యూబ్ అంటారు సో క్వశ్చన్లో ఏమి ఇస్తానంటే సో ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ మనకు క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడగచ్చు హెగ్జా హెడ్రాన్ అనేటువంటి ఓడ్ ఇచ్చే మనకు వచ్చి హెగ్జా హెడ్రాన్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియకుంటే మనం వచ్చి ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ సాల్వ్ చేయలేం కాబట్టి సో నేను వచ్చేసి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ టెట్రా హెడ్రాన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జా హెడ్రాన్ ఈ విధంగా వచ్చేసి మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలీ హెడ్రాన్స్ ఉన్నాయి సో పాలీ హెడ్రాన్ అంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ సో రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ ఫేసెస్ మెనీ ఫేసెస్ ఉంటే మనకు వచ్చి దాన్ని రెగ్యులర్ పాలీ హెడ్రాన్ అంటారు ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చి టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాలీ హెడ్రాన్స్ అయిపోయినాయి రెగ్యులర్ పాలీ హెడ్రాన్ సో థర్డ్ వన్ చూస్తే మనకు వచ్చేసి థర్డ్ వన్ చూస్తే ఆక్టా హెడ్రాన్ ఆక్టా హెడ్రాన్ ఓకే ఆక్టా హెడ్రాన్ సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సో ఆక్టా అంటే మనకు వచ్చేసి ఎయిట్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఓకే ఆక్టా అంటే ఎయిట్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఏ విధంగా డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా ఇమేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఆక్టా హెడ్రాన్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి ఆక్టా హెడ్రాన్ అనేటువంటిది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆక్టా హెడ్రాన్ సో కేర్ఫుల్గా చూడండి ఓకే సో ఇట్లా చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే ఈ విధంగా వచ్చేసి మనకి కింద వచ్చేసి బేస్లో వచ్చేసి మనకి ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఒక ట్రయాంగిల్ ఫేస్లో వచ్చేసి మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే సో ఫోర్ ట్రయాంగిల్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఫోర్ ట్రయాంగిల్ ఫేసెస్ కేర్ఫుల్గా చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకే సో అదేవిధంగా బేస్లో కూడా మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా వచ్చేసి ఫోర్ ట్రయాంగిల్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇది అనేటువంటిది ఈ విధంగా మన మిడిల్లో వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉండదు ఇది ఓకే సో టోటల్గా వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ ఎయిట్ ట్రయాంగిల్ ఫేసెస్ ఈక్వల్ రెగ్యులర్ ఫేసెస్ ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి ఆక్టా హెడ్రాన్ అంటారు ఓకే అదేవిధంగా వచ్చేసి డో డెకా హెడ్రాన్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి డో డెకా డో డెకా హెడ్రాన్ ఓకే సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో మీరు వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది టెట్రా హెడ్రానికి ట్రయాంగిల్ ఫేస్ ఉంటాయా ఎగ్జా హెడ్రానికి స్క్వేర్ ఫేస్ ఉంటాయా ట్రయాంగిల్ ఫేస్ ఉంటాయి ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూస్తే డో డెకా హెడ్రాన్ అంటే డెకా మీన్స్ టెన్ డెకా మీన్స్ టెన్ డో మీన్స్ టూ సో టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టెన్ దట్ ఈస్ టోటల్ ట్వెల్వ్ ఓకేనా ట్వెల్వ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి సో హెడ్రాన్ మీన్స్ ప్లెయిన్ ఫేసెస్ ట్వెల్వ్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ సో ఒక్కొక్క ఫేస్ వచ్చేసి మనకి ఇక పెంటాగాన్ ఫేస్ ఉంటుంది ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రెగ్యులర్ పెంటాగాన్స్ టోటల్ ట్వెల్వ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఫేసెస్ ఆర్ రెగ్యులర్ పెంటాగాన్స్ ఓకే సో ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ చూస్తే సో ఒక బాల్ టైప్లో వచ్చేసి బాల్ టైప్లో ఈ విధంగా అరేంజ్ అయింటాయి ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటు ఉంటుంది ఓకే సో దీనికి వచ్చేసి మళ్ళీ పైన వచ్చేసి ఈ విధంగా అరేంజ్ అయింటుంది సో దీనికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ విధంగా అరేంజ్ అయింటుంది ఫైవ్ ఫేసెస్ ఓకే సో ఈ విధంగా వచ్చేసి ఒక్కొక్కటి ఫైవ్ ఫేసెస్ లాగా ఒక బాల్ టైప్లో ఈ విధంగా అరేంజ్ అయింటుంది మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఇది వచ్చేసి డో డెకా హెడ్రాన్ ఓకేనా సో అదేవిధంగా వచ్చేసి మనకి ఐకోసా హెడ్రాన్ అనేటువంటిది ఉంది ట్వంటీ ఫేసెస్ ఉంటాయి ట్వంటీ వచ్చేసి మనకి ఈక్వలైట్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి సో అది వచ్చేసి వన్ టైప్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ పాలీ హెడ్రాన్ సో ఈ విధంగా వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ పాలీ హెడ్రాన్స్ మనకు వచ్చేసి ఉండడం జరిగింది అనమాట సో వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క సాలిడ్స్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి పాలీ హెడ్రాన్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేసాము సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ పాలీ హెడ్రాన్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ప్రిజమ్ సో ప్రిజమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సో ప్రిజమ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ ప్రిజమ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ పాలీ హెడ్రాన్ సో కేర్ఫుల్గా వినండి చాలా
ఇది ఒక స్క్వేర్ బేస్ అనుకుంటే ఇదే విధంగా పైన ఈ విధంగా ఉంటుంది సో సో కేర్ఫుల్గా చూడండి సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి స్క్వేర్ ప్రిజం అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఒక స్క్వేర్ ప్రిజం సో త్రీ డైమెన్షన్గా మనం చూపించాలంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి త్రీ డైమెన్షన్గా చూపించాలంటే ఇది మనకు వచ్చేసి ఒక స్క్వేర్ ప్రిజం ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చి ఇది ఒక బేస్ ఇది ఒక బేస్ ఆ టాప్ సైడ్ ఉండేటువంటిది ఒక స్క్వేర్ అనేటువంటిది ఒక బేస్ ఉంది సో బాటంలో కూడా మనకు వచ్చేసి ఒక స్క్వేర్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది సో రెండింటిని వచ్చేసి జాయిన్ చేసినటువంటి ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉన్నాయి నేను డెఫినేషన్ చెప్పాను సో ప్రిజమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టూ బేసెస్ లైక్ దిస్ టూ బేసెస్ విచ్ ఆర్ ప్యారల్ టు ఈచ్ అదర్ విచ్ ఆర్ ప్యారల్ టు ఈచ్ అదర్ రెండు వచ్చేసి మనకి ప్యారల్గా ఉంటాయి ఓకే సో ఈ రెండు బేసెస్ నుంచి జాయిన్ చేసేటువంటి రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ ఉంటాయి సో దీన్ని టోటల్గా వచ్చేసి ఒక ఫేస్ అంటారు దీన్ని టోటల్గా మనం ఒక ఫేస్ అంటాం సో ఇది ఒక బేస్ సో సెకండ్ బేస్ ఓకేనా సో టూ బేసెస్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఓకే సో ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసేటువంటి వచ్చేసి మనకి రెక్టాంగులర్ రెక్టాంగులర్ వచ్చేసి మనకి ఫేసెస్ ఉంటాయి సో ఏ ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ రెక్టాంగులర్ అండ్ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ ఓకే సో ఈ విధంగా వచ్చి రెక్టాంగులర్ ఫేస్ ఏదో జాయిన్ చేయబడుతుంది ఈ బేస్ని బేస్ చేసుకొని వచ్చేసి మనం వచ్చి బేస్ని బేస్ చేసుకొని మనకు వచ్చేసి టైప్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ అనేటువంటిది క్లాసిఫై జరుగుతుంది దీని యొక్క పేరు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో స్క్వేర్ ప్రిజమ్ ఎందుకంటున్నామంటే బేస్ వచ్చేసి మనకి స్క్వేర్ టైప్లో ఉంది కాబట్టి బేస్ వచ్చేసి స్క్వేర్ టైప్లో ఉంది సో అందుకని దీన్ని స్క్వేర్ ప్రిజమ్ అంటున్నాము ఓకేనా సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇదే యొక్క ప్రిజమ్ని వచ్చేసి ఈ హైట్ ఈ హైట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క లెంత్తో వచ్చేసి మనము డివైడ్ చేస్తే సారీ ఈ యొక్క హైట్ని వచ్చేసి ఈ లెంత్ ఎంత ఉందో అంతే విధంగా వచ్చేసి ఈ హైట్ని కానీ పెడితే మనం దాన్ని మనం ఏమంటామంటే క్యూబ్ అంటారు ఓకేనా సో క్యూబ్ అంటారు దాన్ని ఆల్రెడీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తే క్యూబ్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది సో క్యూబ్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందో ఈ లెంత్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఎస్ ఆర్ నో సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనుకుంటే ఇది కూడా ఏ అవుతుంది సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనుకుంటే ఇది హెచ్ అవుతుంది ఇఫ్ హెచ్ ఈజ్ కోల్డ్ ఏ అవుతే దాన్ని వచ్చేసి మనము క్యూబ్ అంటాము ఓకేనా హెచ్ ఈజ్ కోల్డ్ ఏ అయితే దాన్ని క్యూబ్ అంటాము ఓకేనా సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది వచ్చేసి సో సెకండ్ వన్ చూస్తే మనకు వచ్చేసి సెకండ్ వన్ ఇఫ్ బేస్ వచ్చేసి మనకు ట్రాంగిల్ ఉంటాయి సో బేస్ వచ్చేసి మనకు ట్రాంగిల్ ఉంటే దాన్ని ట్రాంగిల్ ప్రిజం అంటారు సో ట్రాంగిల్ ప్రిజం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సో బేస్ అనేటువంటిది అండ్ టాప్ అనే టాప్లో ఉండేటువంటిది రెండు వచ్చేసి మనకి ట్రాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా వచ్చేసి మనకి ట్రాంగిల్ ప్రిజం అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇదే విధంగా వచ్చేసి ఇదే విధంగా వచ్చేసి ఇక్కడ ట్రాంగిల్ షేప్లో ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి ట్రాంగిల్ ప్రిజం అంటారు ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మీకు వచ్చేసి ఈ యొక్క రెక్ దీన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే రెక్టాంగిల్ ఫేస్ అంటారు సో దీన్ని వచ్చేసి మనకు రెక్టాంగిల్ ఫేస్ ఓకే సో దీన్ని బేస్ అంటారు దీన్ని వచ్చేసి మనము బేస్ అంటాము దీన్ని టాప్లో ఉండే దాన్ని వచ్చేసి టాప్ టాప్ సైడ్ అంటాము సో దీన్ని మనం వచ్చేసి ఎడ్జ్ అంటాము ఓకేనా సో దీన్ని వచ్చేసి మనము ఎడ్జ్ అంటాము సో ఈ ఎడ్జ్ ఏమంటే ఇక్కడ చూస్తే దీన్ని ఎడ్జ్ అంటారు దీన్ని ఎడ్జ్ అంటారు సో ఈ ఎడ్జ్ ఏంటంటే ద ఎడ్జ్ విచ్ ఈ జాయినింగ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ సో ఈ ఎడ్జ్ వచ్చేసి టాప్ని బాటమ్ని జాయిన్ చేసేటువంటి ఎడ్జ్ ఈ ఎడ్జ్ వచ్చేసి టాప్ ఎడ్జ్ అంటారు దీన్ని బాటమ్ ఎడ్జ్ అంటారు ఓకేనా సో దీన్ని వచ్చేసి మనము టాప్ ఎడ్జ్ అంటారు దీన్ని బాటమ్ ఎడ్జ్ అంటారు దీన్ని ద ఎడ్జ్ విచ్ ఈ జాయిన్ టాప్ అండ్ బాటమ్ ఓకేనా సో మిడిల్లో వచ్చేసి ఒక ఇమాజినరీ లైన్ ఉంటుంది ఇమాజినరీ లైన్ దాన్ని వచ్చేసి మనము యాక్సిస్ అంటాము యాక్సిస్ అంటాము ఓకేనా సో టోటల్ హైట్ని వచ్చేసి హెచ్ హెచ్ డెన్యూట్ చేస్తాము ఓకే సో రెక్టాంగులర్ బేస్ అండ్ రెక్టాంగులర్ టాప్ ఉంటుంది దీనికి అదేవిధంగా వచ్చేసి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెంటాగాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెంటాగాన్ బేస్ ఉంటే పెంటాగాన్ ప్రిజమ్ అంటారు పెంటాగాన్ బేస్ ఉంటే పెంటాగాన్ ప్రిజమ్ అంటారు ఇక్కడ చూసి మీకు వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉంటుంది చూపిస్తాను సో కేర్ఫుల్గా చూడండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక పెంటాగాన్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుంది పెంటాగాన్ అనేటువంటిది సో ఇదే విధంగా వచ్చేసి మనము ఇదే విధంగా మనం వచ్చేసి ఇదే విధంగా ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఒక పెంటాగాన్ ప్రిజమ్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఈ విధంగా సో కేర్ఫుల్గా చూడండి ఇది మనకు వచ్చేసి పెంటాగాన్ ప్రిజమ్ సో దీన్ని ప్రాక్టికల్గా నేను చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క స్క్వేర్ ప్రిజమ్ స్క్వేర్ ప్రిజమ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒక పెంటాగాన్ ప్రిజమ్ చూస్తే మీరు వచ
సో ఇది వచ్చేసి మనకి పెంటాగానల్ ప్రిజం పెంటాగానల్ ప్రిజం ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ విచ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ సాలిడ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు సో ఈ విధంగా ఉందో ఓకే సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్ ఓకే సో ఇది మనకు ప్రిజమ్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకటి మనకు రెక్టాంగులర్ ప్రిజమ్ అనుకుంటే ఈ ప్రిజమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేశారంటే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లేన్ ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లేన్ ఇలాంటి రెక్టాంగులర్ ప్లేన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకు వచ్చేసి ఒక సాలిడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ యొక్క రెక్టాంగులర్ ఫేస్కి ఈ యొక్క రెక్టాంగులర్ రెక్టాంగులర్ ప్లేన్కి వచ్చేసి మనము హైట్ని ఇస్తే హైట్ని ఇస్తే అది వచ్చేసి మనకు రెక్టాంగులర్ ప్రిజమ్ అయింది సారీ వాట్ ఎవర్ మేబీ స్క్వైర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మేబీ సో స్క్వైర్ స్క్వైర్ ప్లేన్కి మనం వచ్చేసి హైట్ని ఇస్తే హైట్ని ఇస్తే ఈ విధంగా సో అది వచ్చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూడొచ్చు మీరు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇది స్క్వైర్ ప్లేన్ అనుకుంటే ఇది ఒక స్క్వైర్ ప్లేన్ అనుకుంటే ఈ స్క్వైర్ ప్లేన్కి వచ్చేసి మనం ఒక హైట్ ఇస్తే ఈ విధంగా హైట్ అనేటువంటిది ఇస్తే అది వచ్చేసి మనకి ఒక రెక్టాంగులర్ రెక్టాంగులర్ ఆర్ స్క్వేర్ వాట్ ఎవర్ మేబీ ప్రిజమ్ అవుతుంది ఓకేనా సో కేర్ఫుల్గా చూడండి సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఓకే సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మనం ప్రెజెన్స్ని డిస్కస్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనకి ప్లేన్ యొక్క పిరమిడ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో పిరమిడ్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ థర్డ్ సాలిడ్ వచ్చేసి మనకి పిరమిడ్ సో పిరమిడ్కి ప్రిజమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఒక టాప్ టాపిక్ పాయింట్ డిస్కస్ చేయడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ చూస్తే మీరు వచ్చేసి ఈ యొక్క ప్రిజమ్ని వచ్చేసి మనము ప్రిజమ్ని వచ్చేసి మనం ఎందుకు రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనము అంటే రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనాలి అంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక జస్ట్ ఒక తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్గా సో ఇది వచ్చేసి ఒక క్యూబ్ అనేటువంటిది రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ క్యూబ్ అనేటువంటిది రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ దీన్నే హెగ్జా హెడ్రాన్ అంటారు హెగ్జా హెడ్రాన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనాలి అంటే ఆల్ ఫేసెస్ వచ్చేసి ఆల్ ఫేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఉండాలి అన్నీ ఈక్వల్గా ఉండాలి కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఈ యొక్క ప్రిజమ్ చూసుకుంటే ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కానీ యొక్క ఫేస్ చూసుకుంటే ఫేస్ యొక్క హైట్ డెప్త్ వచ్చి విత్ వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో కాబట్టి అన్ని ఫేసెస్ యొక్క లెన్స్ విడ్స్ అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి రెగ్యులర్ ప్రిజమ్ అంటారు ఓకే సో రెగ్యులర్ పాలి రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అంటారు ఓకే కానీ ఈ యొక్క ఈ యొక్క స్క్వేర్ ప్రిజమ్ని ఎందుకు రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనము అంటే రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ ఇది పాలిహైడ్రాన్ అంటారు దీన్ని పాలిహైడ్రాన్ అంటారు రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనకూడదు ఎందుకు రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనకూడదు అంటే సో ఆల్ ఫేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హెగ్జా హైడ్రాన్ కానీ దీన్ని వచ్చేసి మనం అనకూడదు ఎందుకంటే వచ్చేసి ఈ యొక్క ఫేస్ యొక్క లెంత్ పెడితే ఈ యొక్క దీని యొక్క బేస్ యొక్క లెంత్ పెడితే డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో అన్ని ఈక్వల్గా లేవు కాబట్టి దీన్ని రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనకూడదు ఓకేనా సో దీన్ని రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనకూడదు సో ఇక దీన్ని వచ్చేసి మనం రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అనవచ్చు ఓకే సో ఇది మనకు డిఫరెన్స్ బెట్వీన్ దిస్ రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అండ్ ప్రిజమ్స్ ఓకే సో ప్రిజమ్ ఈజ్ అ ప్రిజమ్ వాట్ ఎవర్ మేబీ రెక్టాంగులర్ ప్రిజమ్ ఆర్ పెంటాగానల్ ప్రిజమ్ వాట్ ఎవర్ మేబీ ఆల్ ప్రిజమ్స్ ఆర్ ఆల్ ప్రిజమ్స్ ఆర్ పాలిహైడ్రాన్స్ ఓన్లీ నాట్ రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్స్ ఓకే సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ సాలిడ్ వచ్చేసి మనకి పిరమిడ్ సో పిరమిడ్ వచ్చేసి మీరు ఆల్రెడీ ఈజిప్ట్లో చూసింటారు సో ఏ షేప్లో ఉండదో సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి పిరమిడ్కి ప్రిజమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో ఇక పిరమిడ్లో మనకు వచ్చేసి టాప్ సైడ్ వచ్చేసి ఏముండదు సో టాప్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక అఫెక్ట్స్ అనేటువంటిది ఉంది అఫెక్ట్స్ అనేటువంటిది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈ వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలిహైడ్రాన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలిహైడ్రాన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ ప్లేన్ ఫిగర్ యాజ్ బేస్ ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ప్లేన్ ఫిగర్ యాజ్ బేస్ ఓకే సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాంగులర్ ఫేసెస్ it is having number of triangular faces meeting at a point called apex okay now so for example so for example ikkada chustu manaku vachesi for example first one example isukunnanu triangular triangular pyramid isukunte triangular pyramid isukunte ee vidhanga untadante so triangular pyramid pyramid anatvandi so idi oka triangular base so ikka base nunchi vachesi manaku vachetavandi ikka triangular faces vachesi ee vidhanga join avutayi so idi oka triangular face ఇది ఒక ట్రయాంగులర్ ఫేస్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది ఒక ట్రయాంగులర్ ఫేస్ ఈ మూడు వచ
సో బేస్ సెంటర్ నుంచి అఫెక్ట్స్ వచ్చి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే డాటర్ లైన్ విచ్ ఇస్ ఇమాజినరీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ది పిరమిడ్ సో మనకు వచ్చేసి ఈజిప్ట్లో ఉన్నటువంటి పిరమిడ్స్ వచ్చి ఇదే షేప్లో ఉంటాయి సో బేస్ వచ్చేసి మనకు స్క్వేర్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని స్క్వేర్ పిరమిడ్ నుంచి మనము ఈజిప్ట్లో చూడవచ్చు ఈజిప్ట్లో ఓకేనా సో ఈజిప్ట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క పిరమిడ్స్ ఇదే షేప్లో ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క ట్రాంగులర్ ఫేస్ అనేటువంటిది అన్నీ వచ్చేసి ఈక్వల్ అదేవిధంగా బేస్ కూడా బేస్ యొక్క బేస్ యొక్క ట్రాంగిల్ ఏ విధంగా ఉందో ఈ యొక్క ట్రాంగిల్ యొక్క షేపు ఇదే విధంగా ఇది యొక్క షేపు ఒక రెండు యొక్క ఏరియాస్ వచ్చేసి రెండు సేమ్ అయితే దాన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే టెట్రాహైడ్రాన్ నేను ఆల్రెడీ వచ్చేసి చెప్పాను టెట్రాహైడ్రాన్ రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్స్లో చెప్పాను సో అన్ని ట్రాంగులర్ ఫేసెస్ వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్ని ట్రాంగులర్ ఫేసెస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి దాన్ని వచ్చేసి మనము టెట్రాహైడ్రాన్ అంటాం అదేవిధంగా వచ్చేసి ఈ యొక్క ట్రాంగులర్ ఫేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు ఈ మూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 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 సో ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉండి బేస్ వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని వచ్చేసి మనము ఈ యొక్క ట్రాంగులర్ పిరమిడ్ అని అంటాము సో అన్నీ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని వచ్చేసి మనము టెట్రాహెడ్రాన్ అని కూడా అనొచ్చు టెట్రాహెడ్రాన్ సో ఇవే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ సో ఏంటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెట్రాహెడ్రాన్కి ట్రాంగులర్ పిరమిడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ట్రాంగులర్ పిరమిడ్ టెట్రాహెడ్రాన్ రెండు ఒకే షేప్లో ఉంటాయి కానీ బేస్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఫేసెస్కి వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఉంటాయి దాన్ని వచ్చేసి మనము టెట్రాహెడ్రాన్ అంటారు బేస్ యొక్క సైజు ఫేస్ ఫేసెస్ యొక్క సైజు కంటే తక్కువ ఉంటాయి దాన్ని వచ్చేసి మనము ఈ యొక్క ట్రాంగులర్ పిరమిడ్ అంటాం సో ఇది మనకు వచ్చి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో సో లైక్ దిస్ సాలిడ్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ పాలిహైడ్రాన్ పాలిహైడ్రాన్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకు సాలిడ్స్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ ఓకేనా సో పాలిహైడ్రాన్ మనం వచ్చేసి ఈ త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాము రెగ్యులర్ పాలిహైడ్రాన్ అండ్ ప్రిజమ్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద పిరమిడ్స్ ఓకే ఈ త్రీ టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ డౌంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ వాచ్ దిస్ వీడియో అగైన్ అండ్ అగైన్ ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ యాజ్ సిఎస్ అకాడమీ సో వచ్చేసి సిఎస్ అకాడమీ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గేట్ అండ్ ఐఏఎస్ వీడియోస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూ వీడియోస్ ఏబిపిఎస్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి అన్ని వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో వచ్చేసి ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ ద వీడియోస్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ అప్ టు నా ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ యాజ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఆల్ ద వీడియోస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఓకే సో ఆల్ ఆర్ ఇన్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్లే లిస్ట్ ఓకే సో ఇంకెవరైనా టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వకపోతే టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి సో లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో వాట్సాప్లో ఉన్న డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది కాబట్టి టెలిగ్రామ్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో టెలిగ్రామ్లో నియర్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో వాట్ జస్ట్ డిస్కషన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ సో వచ్చేసి మీరు కూడా జాయిన్ అయ్యేసి ఇక డిస్కషన్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియోస్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వాట్ ఎవర్ ఐ